Buonasera. First of all, I want to thank Provida for inviting me to Italy to talk about surrogacy on behalf of thousands of surrogate mothers out there that may not have the chance to tell their story. Prima di tutto ringrazio Provita per avermi invitato in Italia per parlare eh, in nome di tutte le migliaia di madri surrogate del mondo. Signore e signori, mi chiamo Lisa Gomez, ho tre figli, la, una bambina che adesso farà nove anni a luglio non la vedo da quando aveva due anni e mezzo. Nel 2006 la mia figlia maggiore, che adesso ha 26 anni, ha manifestato gravi difficoltà emotive per essere stata abbandonata da suo padre quando era piccola e per questo io ho avuto molti problemi al lavoro e come madre sola eh, sono stata l'unica che poteva mantenere e portare del reddito in casa quindi la disperazione mi ha fatto prendere la decisione che poi mi avrebbe perseguitato per i prossimi nove anni e mi ha lasciato con il disturbo da stress post-traumatico, quello anche che ci hanno i reduci dalle guerre. E quindi ho preso la decisione di diventare una madre surrogata. Mi permetto di dire che si dovrebbe dire surrogante, ma tutti dicono surrogata. Questo è un inciso. Prego. Ho preso la decisione di diventare una madre surrogata e mi sono iscritta in un forum online senza consulenza, non ho potuto permettermi degli avvocati, quindi non avevo avvocati, non avevo niente. Ho incontrato diverse coppie e alla fine ho scelto una coppia gay. Erano meravigliosi in quel tempo e quindi abbiamo deciso che avremmo usato i miei ovociti e il mio grembo per fare questa, eh, questa maternità surrogata. Ho preso questa decisione con, firmando un accordo che mi riconosceva per sempre madre della mia bambina. La coppia mi ha pagato 8.000 dollari per far nascere la piccola e darla a loro, però con la condizione che io sarei stata sempre presente nella vita della bambina e sarei stata sempre considerata la sua mamma. Eh, la gravidanza è andata liscia, la coppia ha anche parlato online con gli altri eh, bambini, con i miei figli, e hanno detto sempre ripetuto che la piccola avrebbe potuto vedere la sua mamma per tutto il tempo queste erano le loro parole una volta però che la bambina è nata mi hanno detto che non potevo più considerarmi la madre le cose cambiarono drasticamente quando sono entrata in travaglio in ospedale la coppia che mi aveva accompagnato non mi ha più lasciato sola per un secondo, anche quando io gli ho chiesi di restare sola, non ho potuto proprio neanche dormire, non riuscivo più a ragionare, a pensare chiaramente, non ho dormito per 40 ore di fila, subito dopo che ho avuto la bambina mi sono sentita legata a lei, ho sentito che era mia figlia, lo sapevo e sapevo che non potevo lasciarla andare, ma ero esausta e confusa. I miei bambini più grandi sono venuti a trovare la sorellina e ho pensato che tutto sarebbe stato a posto. La coppia però ha insistito a portarmi a casa dall'ospedale, io sedevo nel sedile di dietro piangendo molto per tutto il tempo, loro continuavano a dire che è tutto a posto fin quando mi hanno scaricata fuori dalla macchina, fuori dalla porta di casa mia. Nei giorni che seguirono le cose peggiorarono, ora tutto è come sfocato, non ho fatto la doccia né mangiato per giorni, mi sentivo come se la mia bambina fosse morta, mi sentivo come se fossi un fantasma. La coppia improvvisamente ha tagliato tutte le comunicazioni e ha lasciato lo Stato con la bambina ovviamente senza darmi alcuna informazione anche se nessuno dei due era sul certificato di nascita al momento quindi legalmente è stato un rapimento eh, sono, ho contattato le autorità ma non mi hanno assistito sono stata trattata come se quella figlia non fosse mia e lei invece lo era le autorità non mi hanno aiutato lei era la mia bambina lei era esattamente uguale a me eh, io avevo creduto alla coppia gay quando dicevano che sarei stata sempre la sua mamma, invece sono stata ingenua, troppo fiduciosa, non avevo idea di essere manipolata. Non potevo prevedere come mi sarei sentita dopo la nascita della bambina nel vederla strappata dalle mie braccia. 
non potevo prevedere che impatto avrebbe avuto sugli altri due miei figli e soprattutto cosa sarebbe successo alla mia bambina. Per quella coppia ero solo un utero da usare. I miei figli più grandi erano molto arrabbiati per le menzogne della coppia e gli mancava molto la sorellina. Il mio bisogno, il mio desiderio di vedere mia figlia è forte. Lo posso descrivere solo come un dolore, come un bruciore nelle ossa, una ferita che trapassa tutte le mie fibre muscolari. È cominciata una, un processo, una battaglia legale nel 2007 e il primo giudice mi voleva punire e mi voleva fare eh, non essere la madre che invece io ero. E, e poi invece eh, eh, mi ha dato solamente quattro ore di visita al mese per un paio di mesi e mi ha ordinato di pagare il mantenimento della bambina. Mi è stato assegnato una specie di assistente sociale, custody evaluator immagino sia una cosa del genere, che mi ha presentato come una persona orribile eh, per potermi usare e farmi condannare. Lui che valuta l'idoneità di quella sì. che custodisce in questo caso lei. C'è stato un accordo tra il giudice e l'assistente sociale, questo valutatore, e il curatore speciale, guardiano alla lite, del quale io non ero a corrente. Loro e la coppia facevano parte della comunità LGBT della quale io non facevo parte. L'assistente sociale ha mentito numerose volte ha testimoniato che mio padre era un immigrato clandestino e non è vero perché mio padre è nato in Minnesota. Ha detto che mio padrigno e mia madre erano sposati solo da un anno e che io avrei avuto problemi di abbandono e anche questo non era vero, si, sono, si erano sposati 18 anni prima. Ha dichiarato che mia figlia era fuggita in Messico e anche questo era falso perché eravamo andati in Messico per un matrimonio. Ha mentito e ha spergiurato per 18 volte. Questo stesso giudice mi ha mandato da otto psicologi e quando tutti e otto, uno a uno, gli hanno detto che non c'era niente sbagliato in me, il giudice ha detto che c'era qualcosa che non andava negli psicologi. Gli psicologi hanno spiegato che avevo una perfetta salute mentale, ma ero semplicemente addolorata per la mancanza di mia figlia. Il giudice non ha mai permesso ai miei avvocati di parlare e ha emesso un ordine di censura, un divieto di parlare del caso, così non abbiamo potuto dire al pubblico ciò che stava accadendo. Mi è stato anche detto che non potevo usare internet eccetto che per il mio lavoro e sono stata minacciata di prigione se avessi parlato o scritto su quello che stava accadendo a me e ai miei figli. Questo stesso giudice, questa donna, adesso non fa più il giudice perché ha, ha, ha avuto dei comportamenti non etici, molti altri comportamenti non etici, ma eh, nonostante ciò non è mai stata dichiarata responsabile per quello che ha fatto a me e a mia figlia, perché l'ordine di censura ancora continua. Alla fine del processo il giudice ha dichiarato che io non ero una madre ma ero solo un donatore di materiale genetico. E siamo andati in appello, l'appello ha capovolto la decisione ma la figlia, la bambina l'ha lasciata alla coppia gay. C'è stato un altro processo e il giudice allora ha detto di, a me e alla coppia eh, gay che aveva mia figlia di andare da un mediatore, da uno psicologo e questo ha testimoniato che la coppia è stata per tutto il tempo ostile e ha abbandonato la seduta, il, la, il trattamento, mentre invece io ero gradevole e cooperativa. Tuttavia la coppia ha tenuto la bambina. Di conseguenza non vedo mia figlia da quando aveva due anni e mezzo. Pago quasi 600 dollari al mese per il mantenimento. Finora ho pagato quasi 22 mila dollari. Sono una buona madre. I miei figli più grandi hanno studiato in una scuola privata e io faccio un sacco di lavori per mantenerli. I miei figli più grandi sono meravigliosi, il maschio è nell'aureonatica militare e la femmina sta studiando per diventare medico legale. Ma la piccola non la vedo da sei anni. Non sapevo proprio in cosa mi stavo cacciando quando ho firmato quel contratto e sono certa che non sono sola. Migliaia di madri nel mondo soffrono la mia sorte. 
L'ultima volta che siamo andati in tribunale è stato nel 2014. Il nuovo giudice ha affermato di aver perso le mie testimonianze e l'impiegato della Corte invece ha detto che non era vero. La coppia ha affermato che io ero ostile ma non avevano prove. Io ho affermato che loro erano ostili e avevo le prove. Ho ricevuto decine di mail da loro minacciose, piene di molestie, di parolacce, di insulti e mentre erano ubriachi e eh, verso di me e verso anche gli altri miei figli. Ho anche dei rapporti della polizia che eh, riguardano il fatto che erano troppo ubriachi per prendersi cura della bambina. Ancora una volta i miei diritti sono stati ignorati. Il giudice ha di nuovo rifiutato le visite alla mia bambina e ha addirittura aumentato l'importo del mantenimento che devo pagare. Tornerò in tribunale presto e spero di trovare un avvocato che mi rappresenti eh, gratis. Sono, eh, sto studiando e ho tre lavori. Sto studiando per laurearmi in belle arti e spero forse un giorno anche in legge. Non volevo raccontarvi questa storia per farvi eh, sentire quello che ho sofferto e che sto soffrendo. La cosa più importante è quello che ha sofferto mia figlia. Le, telefon le telefonate che ho fatto con quella coppia i giorni dopo la sua nascita sono ancora traumatizzanti per me. La sentivo urlare in sottofondo. Mi hanno detto che la lasciavano a dormire nel seggiolino della macchina perché era l'unico posto dove si sentiva confortata. È perché voleva tornare a casa. Infatti era nel seggiolino della macchina l'ultima volta che aveva visto la sua mamma prima di andare a casa con quella coppia per sempre. Mia, mia figlia ha avuto una mamma alla nascita e ha perso la sua mamma per alcuni mesi. L'ha potuta vedere poi per quattro ore al mese e poi ha perso di nuovo la sua mamma. Quando lascerò l'Italia presenterò un'altra mozione al Tribunale. Sono cosciente di rischiare molto oggi, ma devo raccontare la mia storia perché le donne come me a volte prendono delle decisioni senza sapere cosa succede dopo. Nessuno sa davvero come ci si sente prima e, e poi senza, prima di, di sperimentare veramente quella cosa. Le madri surrogate sono delle persone, non siamo cittadini di seconda classe. Io non ho firmato una riduzione schiavitù otto anni fa. Io sono, non sono una schiava. Mia figlia non è un oggetto, non è una proprietà. Lei è una persona. I bambini non sono beni da scambiare per un prezzo. Ci sono leggi contro la vendita delle parti del corpo umano e tuttavia la maternità surrogata per un essere vivente è considerata accettabile. Com'è possibile questo? Io sono la madre di mia figlia e dovrei avere gli stessi diritti di qualsiasi altra madre. I contratti di maternità surrogata sono niente di meno che un contratto di schiavitù. Non danno alle donne alcuna possibilità di comprendere la decisione che stanno prendendo. Il legame madre-figlio è così profondo e così forte per natura che accettare una legge che interrompa quel legame prima della nascita è sbagliato ad ogni livello. I bambini non sono cose, sono esseri umani e hanno diritti. La maternità surrogata è un errore enorme, è immorale, non è nell'interesse delle donne e dei bambini. Il desiderio di una coppia di avere un bambino non può superare i diritti del bambino e della madre. Non togliete ai bambini i loro diritti prima che nascano.